Perfecto, yo te estaría enviando a través de WhatsApp un enlace para que tú puedas crear tu perfil con nosotros. También te enviaría tu correo, es, te enviaría eh, la primera prueba que tenemos que tomar, la cual es una prueba de inglés. Solo quiero confirmar que tu correo electrónico es carlitos.dfp.com. Ok, perfecto. Es solo una cosa más, ¿cuál sería tu fecha de nacimiento? Ok, entonces, si tienes alguna, alguna pregunta, así que hay un momento que se con la computadora el día de mañana. Estaríamos completando nuevamente lo más fácil posible también hacerte saber que necesitamos que tú vengas al edificio a realizarte una prueba de drogas y también un examen médico general, así también un background check. Entonces, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Alguna vez que esté fuera del país? Solamente en ese país has estado, ¿verdad? Te comentabas, pues, estar allá y también en las vacaciones. Yo creo que esa es la información que yo te voy a dar. Me gustaría hacer una pregunta. Hello, people.
Hi, good evening. Hello, welcome. Buenas good noches, evening. profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas, buenas, Hello, hello, chicos. Vamos. Se conectaron, pero vengan a, a sentarse ya. Démosle. Ya vamos a arrancar. ¿Cómo estuvo su weekend? ¿Qué tal? ¿Qué hicieron? Clean my house. In your house. Ok. Watching movies, watching series. Yes. Yes. What movie did you see? Ah, Andrea. Mm, What? Se llama Amadrinada. Amadre. Pero no sé cómo se llama en inglés. <laughs> es de Disney. <laughs> y vi oh. Avatar también. Avatar. Era. Sí. sí, regresó al cine, así que aproveché porque ya viene la voz. <laughs> ah, ok, ok. Very good. Ajá, ¿y los demás qué hicieron? Yo, ah. teacher, trabajar. Ah. O sea, ah, hoy en la madrugada dejé de trabajar una asignación que tenía para hoy. Como a las dos me acosté. <ríe> Tenía pendientes ahí. Así bueno. toca. Pero has dormido. Un poco. A las 5 y 15 de la mañana ya estaba en pie de nuevo. Pero ahí estamos. Allá listos aquí en la clase. Vaya, pues. Te vayas a dormir en clase. Ay, cabal. <ríe> Ok, miren René, bien galán en la playa. ¿verdad? Como no pude ir en vivo. <risa> ok, ok. Bueno, vamos a arrancar pues. Alguien de ustedes es de Santana. Yo anduve por Santana este fin de semana. Tenemos a alguien de Santana. Eh, yo conozco bastantes lugares de Santa Ana. Ah, vaya. Allá nací. Ajá. Ah, Fastaneco. <ríe> Jugaba ¿Te fútbol. Con... Era igual a Venecia, estimado. Ah, no, no, no habían deforestado no, tanto. No habían deforestado tanto. 
Oiga, ¿qué inundaciones hubo ahí en Santana este fin de semana? Y ni llovió sí. mucho, ahí no llovió mucho, pero dicen que es agua que baja de los cerros. Sí, del, vo del volcán. Hay unas colonias, que se, bueno, unas fincas que se llaman Las Cruces. Eso es para ir a Los Naranjos. Uh -huh. Entonces, eh, toda esa agua que, que viene al, por la carretera, viene con una gran fuerza y se pasa por la autopista y baja por toda esa colonia San Antonio. Esa aldea San Antonio. Ah, cabal, estaba uh -huh. bien, estaba colapsado. Menos mal yo llegué temprano, uh -huh. antes de que lloviera. Sí, es posible que no llueva en Santa Ana, pero sí en el volcán y toda esa agua no tiene drenaje. Pues, la busca <ríe> se, por dónde. Exactamente. Se inunda Santa Ana, ok. Uh -huh. Bueno, todo tranquilo con las lluvias, no les han afectado. No. 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 Mi carro se inundó. ¿En serio? Se le dónde? metió el agua por el baúl y ahora que lo vi, tiene, tenía charco en todo adentro. Ahí estaba yo sacando el agua en los... <risa> y las alfombras escurriendo. Ahí en la casa, ahí lo tenía. Sí, ahí parqueado, pero como no lo saquen todo el fin de semana, no me fijé y se le estaba filtrando el agua. Se me inundó. Ah. Bueno. Pre prepárese ahí para el olor que va a andar sí, todavía anda empapado, porque como ni sola ha habido, anda mojado todavía, ni pensar en ese olor a húmedo que va a quedar sí tremendo ok Vaya, pues, fíjense porque viene más lluvia Ok, vamos entonces con la primera asistencia de la noche. Please respond. Ana Celia Mena. Presente. Oh, qué bueno. Ahí Teacher, estuvo. Hola. Fíjese que voy llegando a la casa y no es de nada, entonces voy a tener un ratito así sin video, porque sí, entrando voy. Ay, ah, pues. Me llamo a no como al cangrejo hoy, si no se va a tardar mucho. Bye. Ana María Siu. Llegado. Andrea Carolina Ortiz. Present. Ok. Blanca Isabel Tunaca. Ah. Diana Vanessa López. Okay. ¿Cómo? Edgar, Edgar Eduardo García. Present teacher. Okay. Welcome. Edith Maritza Gómez. Y que ya no, no entro nunca. Fernando Salvador Figueroa. Otro que tan. Erson Orlando de Odanes. Glenda Margarita Ortiz. Present. Hey, welcome. Present. Irma Mercedes Flores. No vino. Iván Alberto Castillo. Dejen que me escribí. Yo a ver. Eh, Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Hey. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Okay, welcome. Manuel Alberto Mena. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present teacher. Good, welcome. Oscar René Molina. Present teacher. Okay. Rafael Antonio Martínez. No. Raúl Enrique Campos. Otro. 
Rodrigo Enrique Hernández. Present. Okay. Ana Lisset Pérez. Igual. Josué Valmore Cruz. Bravo. A ver, alguien que ya llegó. Ah, Marcela. Okay. Present. Ya cambió okay. ahorita el, el nombre. No, hijo. Hijo. Ok, perfecto. Bienvenida. Gracias. ¿Alguien más? Señor. ¿Alguien más? Ya voy entrando. ¿Ah? Hijo, hijo. Muy bien. Vamos a ver qué nos queda. Ah, nos quedamos con la conversation, ¿verdad? Del how much, how many. How much, how many. Uh, um, ya se los había puesto esa conversación. Sí, la, no, la, solo que no me la dieron. Practiquémosla de nuevo, no nos hace daño. Share the screen. Ok. Listen. No lo quiero. A ver. A ver. Ok. Sí, ya la tienen grabada. Solo vamos a practicar. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do. How about you? Uh, me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay. Let's practice. Repeat, please. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Hey, hey, Josh, hey Josh, I, I have, have a, a question, question for you. you. Do you, Do you have, have paid vacation, vacation at your job? At your job? Oh. At your job. <laughs> yes, I do, Ruth. How about you? Yes, yes, I, I, do. yes I do, Ruth. How about How you? How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? Me too. Me too. I have I paid vacations. Vacation. How, How many days, many days do, do you have, have in, in your, your vacations? vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I, I have four bonuses. What about you? And uh, how, uh, much how much do you, do you receive? receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. I have just two. Just two. I have bonus for more than each bad. bonus is each for each bonus more, is more than six hundred dollars. Okay, very good. Very good. Uh, bueno, voy a colocarlos en pareja. Practiquen un momentito y luego me la van a presentar. Okay. Escuchar esas para ir la pronunciación. Yeah. Vamos a ver qué y lo vamos a colocar con. Sí. 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 
Vaya, vamos a dejar. Y ahí Miguel dice que anda mal de la garganta. Y Ana Celia está todavía con su cena. Así que lo voy a dejar juntos para que tranquilo ahí. No, no se preocupe. Más y las otras cinco parejas, si por favor está practican. <risa> ¿Verdad? Ok. Argentina. Igual. No, se llaman, se llaman este pulmo calcio. Son buenos. Ah, si ustedes son médicos, hombre, ¿por qué no les pregunté? Ok, what your group practice, practice the conversation. Mándenos muestras médicas virtuales ahí. Vamos, Rodrigo, te están esperando. Manuel, te están esperando. No. Oh, Rafael, te voy a enviar a un grupo que ahorita oh, van a participar la conversación, ¿ok? Vaya, teacher. Feliz noche. Bueno. Ah. Ya vino otro. Ah. Hola Josué. Good evening, teacher. Te voy a mandar a un grupo que están practicando la conversación, ¿ok? Perfecto. Ahí está. Okay. Oh, hola. hola teacher hola este, será que nos puede nos puede permitir el compartir pantalla por favor ya ahorita ahí está ya A ver. ah hoy sí, hoy sí. Eh. gracias bueno
Okay, people, welcome back. So now you are going to present the conversation, okay? Let's start with Oscar and Rodrigo. Please. Let me share the screen. Okay, got ready. Oh, ¿La va a compartir usted o la...? Ahí está. Ahí está. Excellent. Ok. Ok. Lights, camera, action. Eh, pero estoy viendo otra cosa ahí, picha. Voy a ir, voy a verla a mí. Espera, espera. Es el premium. No sé qué es. Que ¿Qué estoy chévere. compartiendo? <ríe> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está YouTube. YouTube. ¿Y ahora? Yes. Okay. okay. Lights, camera, action. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paint location at your job? El, el micrófono, control. Rodrigo. <laughs> yeah, I do. How about you? Me too. I have paint vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be said. How many bonuses do you have per year? I have your bonuses. What about you? And, and how much do you receive? I had used to put S bonus for more than six one hundred dollars. Okay. Good. Very good. Thank you. Now okay. Ana Maria and Jocelyn. Okay. Lights hey, camera Josh. action. <laughs> okay. Hey Josh, I have a question for you. Do you have a vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Perfect, very good. Thank you. Now please, Andrea and Glenda. Ready? Lights, camera, action. Hey, Joe, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What, I put, what about you and how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Perfect. Thank you. Now, uh, Manuel and Josue. Lights, camera, action. Hey, Josh. I, I have a question for you. Do you have paying vacation in your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How, how many bonuses do you have per year, group? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, uh, but each bonus is for more than uh, $600. Perfect. Thank you. Now, please, 
Diana and Rafael. Lights, camera, action. Hey Josh, I have a question for you. Do you have a pay vacation at your job? Yes, I do. Ruth. How about you? Me too. I have a pay vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have a bonus. What about you? Um, how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, perfect. And finally, Johnny and Edgar. Live Hi, teacher. Camera action. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. What about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? Um, how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Perfect. Very good. Very nice pronunciation, people. Just, just to remark something, okay? In, in, in this word, and this word, so the, the T, la T, Tiene un sonido muy suave, ¿no? Decimos question. Question. Igual acá. Vacation. Vacation. ¿Okay? Son sonidos que pues en español no lo usamos, ¿no? Pero así funciona en inglés. Question. Vacation. ¿Ya? ¿No? Um, muy bien, con esta palabra, ¿verdad? Bonus, singular, bonuses. Bonuses, plural. ¿Ya? Bonus, singular, one bonus. Each bonus, cada bono, singular. Four bonuses. Four bonuses. ¿Verdad? Esta ES es como una sílaba extra. Bonuses. Ok. Um, igual, solo recordar, la mayoría lo hizo muy bien con los six hundred dollars. Six hundred dollars. Muy bien. Congratulations, people. Um, I just want to show you, um, no quisiera, pero se los, lo que se los compartía la vez pasada, se los voy a mostrar, vamos a ver rapidito, pero no confundir. Solo, eh, tú explain a little bit more the difference between how much and how many. Cuando usar how much y cuando usar how many. ¿Da? Ambas, como vean, ven acá, dice, when we want to, when we want to know the quantity or amount of something, we ask questions starting with how much and how many. So, eso es para entonces preguntar quantity or amount. ¿Ya? ¿Cuándo usaremos how much? Bueno, con uncountable nouns. 
Um, uncountable nouns son sustantivos que no usamos en plural, que no tienen plural, sustantivos y que representan palabras no contables, uncountable. Esto puede generar confusión, sobre todo algunos cuando ven money y dicen, ah, pero money es dinero, el dinero sí se cuenta. ¿Por qué es no contable? Porque no estamos hablando del de dinero que es contable, sino de la palabra dinero, que no la usamos. En plural, no decimos un dinero, dos dineros. No es contable. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de uncountable now. Tampoco es correcto decir un azúcar, dos azúcar, tres azúcar. ¿Okay? How much? Básicamente significa cuánto o cuánta. Singular. Cuánto o cuánta. How much sugar would you like? ¿Cuánta azúcar te gustaría? How much time do we have to finish? ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar? How much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastaste? How much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche hay o está en el refrigerador? How much is cuánto or cuánto? ¿Ok? Lo mismo acá. Cuando preguntamos precio, vamos a usar how much. How much is this dress? ¿Cuánto cuesta este vestido? How much are these shoes? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? How much did your jacket cost? ¿Cuánto te costó tu chaqueta? How much will it cost me? ¿Cuánto me va a costar? Okay. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Siempre. ¿How much? Será. No repito. ¿Cuánto? O. Ok. ¿How much? And how many, lo que diríamos, cuántos, okay. aquí estamos usando plural, we are using plural, how many with plural countable numbers. How many days are there in January? ¿Cuántos días hay en enero? How many students are in this room? ¿Cuántos estudiantes hay en esta clase? En esta clase. How many books did you buy? ¿Cuántos libros compraste? How many cousins do you have? ¿Cuántos eh, primos tienes? So, Pueden ver, todas estas son plurals. ¿eh? How many days? How many students? How many books? How many cousins? Plural. ¿Ok? Entonces, este es el uso y la diferencia de how much y how many. Cuando usar how much. Y cuando usar how many. ¿Alguna duda con esto? No, yo pienso que hoy ya tengo un poco más claro eso. Por, yo tenía la confusión de money solo con dinero. Pero no es. Viéndolo ahí no es, es plural y singular. Sí, porque la palabra dinero, el dinero se cuenta, sí, pero la palabra dinero. 
no es contable. Eso no decimos, no decimos un dinero, dos dinero, tres dinero. Los niños sí así dicen. <risa> Dame dos dinero. Ajá. Ok. Ah, gracias por la aclaración. Ok. Vamos a practicar esto. Un ejercicio. Se los voy a copiar ahí en el WhatsApp. Complete these questions with how much or how many. Ok. Recuerden lo que les acabo de mostrar. Parto ahí en el WhatsApp para que... Ok, ahí lo tienen ya en el WhatsApp. Voy a enviar a trabajar en grupos para que juntos lo... Ok, go to your groups, please, and complete that exercise, ok?
teacher. Teacher. Hola. Hola. Es que por estar buscando una captura de pantalla de, de los ejemplos, me, es aquí, me salí del grupo donde estaba. Te envío de regreso. Por favor. ¿Ah?
Okay, people, welcome back. I'm going to take the second attendance. So please be ready to respond and with your cameras on. Anacelia Mena. Oi, oi. <laughs> Hola. Okay. Ana Celia Mena. Me escucha. Sí. Ah, ok. Presente. Presente, perdón. Ok, Ana María Siu. Presente. Ok. Andrea Carolina Ortiz. Presente. Ok. Blanca Isabel Tunaca. Presente. Ok. Blanca, uh, los 10 minutos al final de la clase de hoy son con usted, ¿ok? Ok. Diana Vanessa López. Present teacher. Good. Edgar Eduardo García. Present teacher. Ok. Um, Gerson Orlando de Odanes. Glenda Margarita Ortiz. Present. Irma Mercedes Flores. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Okay. Manuel Alberto Mena. Present. Good. Miguel Ángel Romero. Present. Ok. Oscar René Molina. Present teacher. Good. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Present. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Ok. Y Josué Valmore Cruz. Present. Josué Valmore. Present, teacher. Ok. Ok, perfecto. Bien, vamos a revisar el ejercicio entonces. Let's see, the first one. A ver, how much or how many people? How much? How much? How, much? how, much? how many? How many? Uh, it's much. plural. Stars is ah, plural. Stars is plural. Yes, one it's plus. how many? How many stars are there in the sky? Yes. Pero allí, ¿cómo contaría las estrellas? Sí, many is contable. ¿Cuántas estrellas hay, teacher? Sería much. Plural. Nosotros es... por eso pensamos que es much. Ajá, uh -huh. yo también pensé que era how much. No, el, el que no. sea eh, interminable la cuenta no significa que son incontables muchísimas mm. pero no son incontables es que estamos hablando de la palabra del sustantivo estrellas plural yo plural. le puedo preguntar usted me puede contar cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos ya sustantivo okay. estrella es un sustantivo contable no, las estrellas del cielo también se pueden contar, va a pasar toda la vida contando. Pero... Ya, la, ya las contaron, se supone. Ya las contaron. Es, pero el, el asunto no es el sustantivo, 
Plural como palabra es un sustantivo contable. Es que plural. Ok, recuerde. No decimos cuánta estrellas, ni cuánto. Ok. Thank you, teacher. Is clear. Number two. <laughs> people How many? live in Ireland. How many? How many, How many people? How many, live? How many people ah, live on Iceland? Iceland. Por qué? Por qué? Iceland. Because Iceland is plural. No, es esa la razón. Porque no estamos preguntando people, cuántas islas. People. Is people. Porque realmente no se sabe cuántas personas van a estar en Avicia. <risa> A ver, a ver, a ver. Because people is plural. People is a plural word. Yeah. What is the singular for people? Person. Person. <laughs> One person, two people. People is plural. That's why we use how many. Cascarita. <risa> okay. Algunos dicen allá hay cinco gente, dice. <risa> <risa> Gentes, gente que dice, gente ah. es el equivalente a people. Yeah. <risa> gente, personas. Yeah. Ok, birds are there. How many or how much? How many? How many? How many mm. birds are there? How many? Are oh, there? Water. Are water. There. How much? Ah. The how water. Much? <laughs> how much water is in the ocean? Ahí está, clarísimo. ¿Cómo va a contar las how aguas? Much? Dijo. <laughs> money. How much? How much? How much money is in a bank? How many? Countries. How many? How many? Bread mm -hmm. is eaten per day. Seven Ahí teníamos duda nosotros, teacher. <laughs> How much? Yeah, how much? Yo sé que en español nosotros decimos, hey, pásame dos panes. Ya, yeah, pero aquí estamos hablando de la palabra pan, sobre todo en English. No, it's not plural. Como un tipo de alimento, el pan. El, cuando usted dice el pan engorda no está hablando de un pedazo de pan no está hablando de un, de un bollo, está hablando en general del tipo de alimento está hablando del humano que engorda está del humano, que engorda. <risa> ok entonces el pan de cada día yeah, how much bread <risa> Y quizá en otro tiempo vamos a ver este, cómo es que hacemos estas palabras contables, ¿verdad? Porque utilizamos lo que se llaman cuantificadores para, para contabilizar el pan, para contabilizar el agua. ¿No? Decimos litros de agua, liters. How agua. many? ¿Ya? Y ahí ya entraría el how many. Otro día veremos eso. How many bones? Ajá, Miguel Ángel. How many? ¿Cómo se respondería a esa pregunta, teacher? Como, ¿cuánto pan comes por día? Oh. El, sí. De un kilo. Un, nosotros decimos, ¿verdad? Aquí, diez. Diez panes. Diez hojitas, dice. Una diez hojitas. Una docena. Pero en inglés, how much bread is eaten per day? Oh, well, maybe one, one pound or two pounds or, or 300 grams. 
or 500 grams. Yeah. One, one quarter, the best teacher. One quarter. <laughs> Aquí salvadoreñizado. One dollar. Okay, bones are there in the human body. Thanks, How many? How many? How many? How many? How bones? many? 106 bones. 200. Six. Okay. 206. Okay, good. Natalia tiene menos, dice. <laughs> 204. <laughs> okay, sand. How much? How much? How much? Sand. And information. information. How much? How much? How much? Okay. How much information is on the internet? Okay, very good. Any question, people? Yes, it's, it's clear. It's oh. so confusing. The, the, the number nine. I uh -huh. under I don't understand why I I put how many. It's how much. Why? <laughs> Ok, porque esto es como a, la arena del desierto. No, no decimos una arena, dos arenas, tres arenas. ¿Ya? Yeah. Dependiendo. Es similar, similar a number four. Sí, exacto. Mm. Es, es que el, el sustantivo no es un sustantivo que podemos contabilizar. ¿Ya? Yeah. La clave para saber si es contable o no contable, cuéntenlo, cuenten. Una arena, dos arenas, tres arenas. Infinity. No, no es que sea infinito. Ya porque las estrellas son, es un número infinito, pero es un número. Uh -huh. Una estrella, dos estrellas, tres estrellas. O sea, puedo usar el sustantivo contando. Pero no decimos one cent, two cent. No, no, no. no. Como okay. sugar. Sugar. ¿Verdad? No decimos one sugar, two sugar, three sugars. No. Eran los granitos. Pero son, contar los granitos de arena, pero no la arena. La palabra arena. Ajá, mm -hmm. Diana. Science teacher. Ok. Yo tengo, una, yo tengo una pregunta. Y en cuanto a la número 6. ¿Mm? ¿Por qué sería how many? Y no, porque los, o sea, no, en realidad ahí sí estoy como un poco confundida. Porque países... O sea, si nos referimos al sustantivo, hay muchos países. Ese es la correcto, entonces. Pero los países se pueden contar. Puede decir un país, dos países, tres países. Exacto. Es una palabra contable. ¿Ya? Entonces, solo a la palabra se refiere a la palabra países. Sí. Ok. How many countries? Una palabra contable. Básicamente ahí es donde podemos medir, ¿verdad? Si se puede pluralizar o no. Ok, si no se puede pluralizar, how much? How much? ¿Ya? Yeah. Ok. Very good. De hecho, esto es un extra que les estoy dando, ¿no? No está ahí en en el material. Now let's continue. We have a call, um, something here in the book. Well, aquí solo estamos usando how much. Solo estamos usando en este ejercicio estas expresiones. Expressions to ask about money. 
how much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month or monthly? A ver, habría que, que completar o que hacer la pregunta para cada una de estas respuestas. You have to make the question. For example, number one. What is the question for number one? Write the answer in the chat, please. Everybody, write the answer in the chat. What is the question for number one? The answer is, it is 1050. Write your question. Andrea says, how much is it? Where, the mass? This exercise is only with how much questions with how much. Estamos usando este tipo, estas. Esto estamos usando. ¿eh? Cualquiera de estas. Ok. So, yes. The first question is, how much is it? How much is it? It is 1050. Ok. The second question. I make 545 monthly. I make 545 monthly. What question is? Hmm? Okay. Muy bien. Escriben bien ese monthly. Todos lo están escribiendo mal el monthly. Be careful. Oh, le agregó muchas letras a Nacelia. Ok, ok, ajá. Ahí es la cosa. Ajá. How much do you earn monthly or every month? Puede ser every month también. Muy bien. How much do you earn monthly? Vean que la palabra es earn, no es win. Vayan a decir win, ¿verdad? ¿Cuánto gana? How much do you win? No. How much do you earn? Okay. Ganar, cuando estamos hablando de sueldo, es earn. Okay, number three, they take 23 per item. Okay, two, how much two? Careful. Uh-huh, uh -huh, okay. Okay, muy bien. Okay, very good. How much do they charge? Incluso aquí le podrían agregar, ¿verdad? Per item. Por artículo.
How much do they do they do they charge per item? Cuánto cobran por artículo? Again. And the last one, the company pays six hundred ninety with bonuses. Mm. Okay, no se coman las mayúsculas al inicio. No, esta última no es charge. Yeah, how much do, ah, okay. How much do they pay? ¿Cuánto paga? Very good. Okay. Any question with this? No questions? Not Perfect. teacher. Well, there is an R uh, um, text here. Is a welcoming letter. This is a welcoming letter to Dominique's new job. Okay. Let me read it for you first. I'm going to read it and I will record the audio here in WhatsApp for you. Traverse Inc. For a better future. Dear employee, welcome to Traverse Inc. Congratulations. You are now part of the Traverse family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Key job duties, have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Vacations, two weeks per year, plus public holidays. Salary, $440 per month, plus bonus. Good luck. Mark Travers, CFO. Okay, that's a welcome letter for Dominique. Read it again and check these sentences. True or false? You have to check these sentences true or false. According to the letter. Okay. I will give you time to do it. Please work on that. And when you finish, raise your hand. Or do it in groups. Maybe you can discuss and talk. And it's easier. Okay, so go to your groups, please, and check the sentences true or false. See you in five minutes.
Okay, welcome back. So, number one, Dominique speaks to clients in her new job. True or false? True. True. It's true. It is true. Okay. True. Number two, her salary is one hundred dollars per week. False. Is false. 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 Ah. Okay. False. Three. True. Dominique gets a yearly vacation. True. 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 Number four, she has to work on holidays. False. 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 Okay, very good. And with that, we finish lesson three. Now let's take a look and start lesson four. Four. We are going to talk about financial information and work per. Let's see. We have a couple of questions here. How many days a week do you work? How many days a week do you work? Five, six, seven, four, three. Five. How many days? Five. Who works five? Six days. Five days. Five days. Nice. Five, Andrea. Nice. Six days. Six days. Okay. Good. And how much time do you have to complete your tasks at work? What oh, does mean tasks? Huh? What does mean tasks? Tasks. Anybody knows the meaning of tasks? Como tareas o, o asignaciones. Exacto, sí. Tus tareas, tus asignaciones. Uh -huh. Your tasks. Pensé que se refería a, al tiempo que uno trabaja durante la semana. Ah, uh, maybe. Sí. No, no, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo tienes para completar tus tareas? Un poco. Eh, no, o sea, me refería la... al tiempo, profesor, este, basado en la ley, que eran 44 horas laborales, creo que hace uno, ¿verdad? En la semana. Ya, yeah, 44, eso es lo máximo que se puede decir. Uh -huh. Yo okay. creo que eso estaba, se estaba dirigida a la pregunta. Sí, por ahí va, más o menos. Es decir, 8 hours daily, o 44 hours a week. Okay. We have another conversation here. Let's take a look at this conversation between Ben and Jeff. I'm going to record the conversation again. Actually, it's Ben, Jeff, and, and no, Ben and Jeff. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. 
Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, good. ¿De dónde sacaron Mario aquí? Este es el mismo Ben. Okay, let's see. I'm going to read again. Pay attention to the pronunciation, okay? Let me get the... Spotlight. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, repeat after me now. Yeah, are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Jeff. Jeff, how are you? How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Take it easy, take it easy. Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. That's great. That's great. That's great. Work for I work for weekdays, weekdays and sometimes, sometimes on Saturdays. Saturdays. Of the Saturday. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? <clears throat> really? Really? On Saturdays? Do you work extra hours? Extra hours? hours? And and how much money do they pay for, for each extra, extra hour? hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour, around $10. Yes, yes, yes. I work, yes, I work hours. extra hours. Much there is too when much there is work to do. Hours, Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? I, I see. see. Well, well sometimes, sometimes there, there is, there is much time, time, right? Time, right. Time, right. Absolutely. 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 Perfect. Very good. Now I'll send you to work in pairs again to practice the conversation. Okay. And oh. Si habemos tres en la en la en el grupo, teacher, uno va a ser Mario. No, eso lo voy a decir absolutamente. Mario es Snoopy. No, es que Mario ahí está de chute. Eso lo dijo, afirmo todo, es correcto. Eh? Sí, ¿verdad? sí, me estaban preguntando. Y me eh. Ok. Ah, muy bien. Ok. Let's see. Okay. Okay, ahí está. Go to your groups, practice the conversation, and complete exercise three. Exercise three, let me show you. It's simple, just check how much or how many. Yeah, how much or how many. 
two questions. Okay. Okay, go to your groups, please, and practice the conversation. No, yo la voy a traer. Yo la voy a entrar a la casa. No. Ya no Álvaro, ah, el en la puerta. ¿verdad? Se va a abrir de así su nombre.
Okay, people. So uh -oh. we are going to stop here. Um, quiero recordarles las las tareas en la plataforma. La verdad, eh, hay varios que bueno, ya la mayoría ya las empezó. No, pero ya para mañana ya deben de estar completas. Ya solo tengo que ya terminaron. Uno, dos. Quiero ver. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La mitad de los que estamos ahorita, ¿no? Ya terminaron la tarea 1, todas las, los ejercicios de la unidad 1. Premio. Ok. Teacher, sí. son cinco, ¿verdad? So, sí, son cinco tareas por unidad. Ok. Ok. Entonces, eh, para mañana ya tienen que estar las cinco. De acuerdo. De acuerdo, Lindsay. Y aprovechen teacher. unos minutitos en su tiempo para, para terminarlas. Ya. E igual pueden ir avanzando, ¿no? No se atrasen porque la otra semana son las cinco tareas más el examen de medio curso. Ese sí es un poquito largo, ¿verdad? Permiso. No lo vayan dejando para el final. Vayan avanzando. ¿Alguna duda con las tareas? No, perfecto. Ok, voy a tomar la última asistencia. Ok, I'm going to take the last attendance of the evening. So please respond. Ana Celia Mena. Present teacher. Good. Marcela Siu. Presente. Perfect. Andrea Carolina Ortiz. Presente. Ok. Blanca Isabel Tunaca. Presente. Muy bien. Recuerde que los 10 minutos son con usted ahora. Uh -huh. Diana Vanessa López. Presente. Perfect. Edgar Eduardo García. Presente, presente. Ok. Edith Maritza Gómez, Fernando Salvador Figueroa, Gerson Orlando Deodanes, Venda Margarita Ortiz. Presente. Ok. Irma Mercedes Flores, Iván Alberto Castillo, Johnny Alexander Escobar. Here coach. Good. Jocelyn Angelina Ramírez. Present. Ok. Manuel Alberto Mena. Present. Ok. Miguel Ángel Romero. Present. Ok. Oscar René Molina. Present teacher. Good. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Ok. Raúl Enrique Campos. Eh, Rodrigo Enrique Hernández. Sure. Ok, Analice Pérez y Josué Balmore Cruz. Present. Ok, people. That's all for today. See you tomorrow. Have a good night. Bye. Take care. Good night. Good night, good night, teacher. See you good night. tomorrow. Ok, bye bye. Bye bye. Ok, Miss Blanca, eh, estos 10 minutos pues son para ver si es responder alguna duda, aclarar cualquier cosa, reforzar. Y es que dígame si tiene alguna duda. Dudas. Si hay algo de lo que hemos visto hasta hoy que quisiera que reforcemos. Pues tenía lo de How Much. <risa> Que había, eh, tenía duda en el uso de how much y how many.
Pero ya ahora con la clase siento que ya me dejó claro esta parte. Uh -huh. eh, eh, quiero ver qué otra, me voy a revisar la unidad. Ok. No, yo siento que solo quizás solo esta parte no me quedó muy, muy claro con relación a los al uso de este Everyday, el, el, el punto de la página 13, que dice Everyday, Daily, Weekly, Monthly. Uh -huh. eh, siempre, o sea, eh, ¿cómo eh, eh, o en qué, cuál es el, sería el uso? Ok. Everyday, Daily, Weekly, Monthly. Bien, esas son expresiones de tiempo, ¿verdad? Para cuando hablamos de nuestras actividades rutinarias. Uh -huh. No. Every day es, quiere decir, pues, eh, cada día. ¿Verdad? Cada día, every week, cada semana, every month, cada mes, every year cada año. Okay. Por ejemplo, hay de estas oraciones, ¿verdad? I check my email every day. Yo reviso mi correo cada día. I go to church every week. Uh -huh. Yo voy a la iglesia cada semana. Uh -huh. I pay the bills every month. Yo pago los recibos cada mes. Uh -huh. Ahora, daily es otra forma de decirlo, ¿verdad? Diariamente, daily. Weekly, semanalmente. Monthly, mensualmente. Uh -huh. Ana cleans the office daily. Ana limpia la oficina diariamente. They go shopping weekly. Ellos van de compras semanalmente. The supervisor visits the company monthly. El supervisor visita la compañía mensualmente. Mm -hmm. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, ¿podría usted decirme una frase de algo que usted hace every day? I pay, I pay um, in the bank, transfer, transfer the bank every day. Ok. Muy bien. Algo que usted haga semanalmente, weekly. Um, hay... actualizar es como actualizar un archivo en Excel update actualiz... Up, update okay. day. Um, archivo es como file oh, file uh -huh, uh -huh. I file, I, act, I actualize uh, the file to Excel weekly. Okay. Algo que haga monthly. I pay my deudas, deudas. Yo pago mis deudas en... Mm -hmm. uh, I pay my deudas es... Debts. Uh, I, pay, I pay debts in, in the bank to transfer in, in the bank monthly. Monthly. Okay. 
Ese es el uso de estas palabras, mm. ¿verdad? Para explicar la frecuencia de algunas actividades rutinarias. Ok. Está bien. Muy bien. ¿Algo otra duda? No, quizás solamente esa era. Perfecto. ¿Cómo va con las tareas? Eh, voy al día, ahora hice la del viernes. Espero hacer la, la de ahora más noche o mañana al mediodía. Vale. Solo que a mañana le tocaría hacer también la de mañana. Doble. O al final de la clase, mañana. Sí. sí. Para terminar ya la, uh -huh. las cinco tareas. Sí. Ok. Sí, está bien. Perfecto. Eso entonces sería todo, ¿verdad? Ok. Good night. Cualquier cosa, aquí estamos siempre a las Ok. Okay. Good okay, night. good night. Yeah. Bye bye.